大家好，欢迎收看由阿祖带来的史前素节目。印度拉贾斯坦邦罂粟种植合法化的地区，每年当这里的罂粟果实成熟时，农民们却开始烦恼起来。原因没别的，只是因为大群挡不住的小偷肆意吞食他们种植的罂粟。不不不，这些小偷可不是嗑药上瘾的人类，而是一大群蝗虫一般的鹦鹉。如图所见，鹦鹉扑哧扇动翅膀，停靠在罂粟果上。用锋利的喙磕开果实，咬断下方的茎，然后飞走。为了嗑到罂粟，很多鹦鹉会利用自身的绿色羽毛和周围环境的植株吻合的特点，默默躲藏在罂粟丛中。只要农民伯伯拨开罂粟壳，露出里面含有生物麻醉碱的液体，鹦鹉会迅速俯冲下去，如隐形轰炸机，饱餐一顿。完事后，拂衣而去，深藏功与名。没错，令瘾君子一发入魂，大脑爆炸，肾上腺素急剧飙升的毒品。也令动物们欲罢不能。罂粟种子中的麻醉成分对鹦鹉的影响和人类如出一辙。一旦鹦鹉体会到了嗑药的快感，就会陷入其中不能自拔，根本停不下来。据罂粟种植者表示，当地一株罂粟花能够产生大约二十到二十五克鸦片，但一大群鹦鹉一天要飞三十到四十次，它们嗑药不停，就会严重影响罂粟的产量。农民们想了很多办法来对抗鹦鹉。可惜稻草人等常规操作没什么用，放鞭炮或用播放器制造杂音来轰走这些不速之客，可惜没有任何效果。澳大利亚斯坦马尼亚岛的农民也因为白色鹦鹉破坏他们的罂粟收成而苦恼不已。大约三百只鹦鹉向一群白色的加强版的大号蝗虫所到之处，将农田里的果实撕扯殆尽。据说，由于鹦鹉不节制的嗑药，这位农民已经损失了大约一点五万澳元，所以他坚信。鹦鹉是对生物碱上瘾了，才会如此疯狂而不计后果地吞食罂粟果。然而，澳大利亚的大学教授却对此不以为然。鸟类和哺乳动物的上瘾途径是不同的。凤头鹦鹉不受罂粟种子中鸦片剂的影响，它们只是对种子中的脂肪感兴趣，仅此而已。不过，鹦鹉嗑完药后的确有非常迷惑的操作，比如像醉酒一般在飞行中迷失方向，经常撞到树木或树枝上。躺在田野里发呆，直到毒素消失才会飞走。在澳大利亚，除了鹦鹉喜欢嗑药外，当地的土著居民沙袋鼠也是嗑药大师。没办法，谁让你们澳大利亚提供了世界上百分之五十的合法罂粟呢？对于沙袋鼠来说，现成的药就摆放在家门口，不嗑白不嗑。沙袋鼠体型较小，往往可以在不被人发现的情况下，隐蔽地进入罂粟园，然后疯狂咀嚼鸦片。而像鹦鹉一样嗑了药后的沙袋鼠，也因为血气上涌，一时太嗨了，在罂粟田里乱转，踩出了各种麦田怪圈一般的艺术作品。没错，罂粟田里的奇形怪状和外星人没有多大关系，大部分都是嗑大的沙袋鼠干的好事。不过，鹦鹉和沙袋鼠还不算玩的最出格的，因为你至少可以说，他们吸毒做不良少年是因为人类的锅。如果我们不种植毒品，这些动物又怎么会上瘾？但某些动物更加诡谲的骚操作，就实在令人大跌眼镜了。陆地上的人类因为吸猫而不能自拔，海洋里的海豚也有和人类相同的癖好，只不过它们吸的是河豚。河豚是一种可爱而又危险的生物，它们体内的毒素是自然界毒性最大的神经毒素之一。除此之外，河豚的身体表面还布满硬刺，当它们感受到危险时，便会迅速将水或空气吸入胃中，膨胀成一个球。这样从内到外的武装，让来犯者无从下嘴。哪怕在人类中间，每年也有因为误食河豚而中毒身亡的案例。然而，海豚却找到了河豚的正确打开方式。这种神经毒素对海豚来说，不仅没有任何伤害，反而会让它们神情恍惚、双眼迷离、放飞自我。为了嗑药，海豚们会相互追逐嬉戏，将河豚戏弄到膨胀起身体，变成一个球的状态，然后互相用嘴巴衔住。一个接一个吸取河豚体内的毒素，直到它们都吸嗨了之后，没有精力再管河豚，这只可怜的小生物才可以死里逃生。如果海豚的世界里有热搜榜，当天的新闻一定是“经重海洋生物把玩一弱小鱼类”，画面太美不敢看，太伤风败俗了。除了海豚推倒河豚外，澳大利亚的真舔狗还和当地的蟾蜍养成了一种奇葩而不可言说的肉体关系。因为这帮舔狗只要看到蛤蟆，就会走上前去一顿乱啃乱亲。
。这事儿得从一九三五年说起。那年，澳洲政府为了对抗恼人的甘蔗甲虫，从海外引进了百余只甘蔗蟾蜍。没想到这些蟾蜍在短短五十年就干掉了所有天敌，大摇大摆地走到了澳大利亚的食物链顶端。正因为蟾蜍满大街随处可见。家养的狗狗也在不知不觉间和它们形成了一种奇怪的共生关系。由于蟾蜍表面可分泌微量的毒素，狗狗只要舔上去就能感受到一种比那啥还刺激愉悦的快感。对于澳洲的大多数狗狗来说，平生最喜欢做的事大概就是抱着草丛里的蛤蟆一顿猛舔，沉浸在神经毒素带来的快感里，然后欲仙欲死，旋转跳跃，闭上眼，感受在梦幻的伊甸园里无拘无束的快乐。除了吸毒之外，酗酒也是动物们的常规操作。很多松鼠都有酗酒问题，它们常常会把水果放置在阳光下等待腐烂，一边嗅着那迷人的芳香，一边吸几滴发酵果汁，醉到无法正常打理生活，不知道自己姓什么了。2015年，英国一名在俱乐部工作的人下班回家后，发现屋内的地板上淹满了大量的啤酒。起初，他以为是家里的啤酒龙头没有关掉。后来才发现，原来是酗酒松鼠漂流在啤酒壶中，还有许多种类的鹿也会通过吃迷幻蘑菇来获得快感，包括驼鹿和北美驯鹿。在觅食的时候，鹿会吃下那些掩盖在冰雪下的毒影伞。毒影伞其迷幻特性一经发现，就成为宗教神仙药、魔幻通灵药、民间安眠药的宠儿。不过，在中国，它们一般用来毒苍蝇、老鼠等有害动物。在食用真菌后，鹿经常出现类似醉酒行为，包括摇头晃脑、无意识走动以及大声喊叫。在毒影伞的影响下，无意识运动通常会将它们与鹿群分开。离群加上模糊的意识，使其陷入难以想象的危险。捕食者可以不费吹灰之力尽其身断其气，而它们的幼崽也处于同样的危险之中。同时，食用此类蘑菇会使驯鹿的尿液中含有吡啶类物质，也就是说，这些尿液。还能被回收再利用。驯鹿们会互相争斗，以获取一个瘾君子的尿液。在通过驯鹿的消化和泌尿系统后，真菌的致幻活性物质实际上更强。许多导致不良副作用的化学物质被过滤掉了。无论是驯鹿还是人类，任何喝这种尿液的人或鹿，都会比吃原始的蘑菇而获得的药力更为强力。以上这些动物的怪异癖好，可能离你比较远。那阿祖再说个离你近的，猫与猫薄荷。在猫薄荷面前，猫咪会吃掉它们的花并在植株上摩擦。几分钟后，这些猫就会开始出现嗨翻的迹象，包括狂嗅、舔、揉自己，以及即刻到来的睡意。有些猫会发呆、流口水，甚至斗鸡眼。这些看起来很滑稽的行为，时常逗得铲屎官们哈哈大笑。为了让平时高冷的猫咪犯个傻、图个乐，很多铲屎官便走上了右膝的道路。不过好在作用时间短，不具成瘾性。爽却不伤身，妙哉妙哉！有趣的是，喜欢猫薄荷的不只是家猫，像老虎、豹子，还有阿祖之前讲过的猞猁，也都很喜欢它。一些野生猫科动物也会在野外寻找其他药物，真是同一个世界，同一口毒药。哪怕是动物吸毒后，也会不由自主癫狂。我们还是珍惜生命，老老实实远离毒品吧。好了，今天的内容就到这里了。你还想了解哪些世界上有趣的动物呢？视频下方留言告诉阿祖吧。当然，别忘了点击订阅阿祖的频道，这样每天都可以和阿祖一起感叹大自然的奇妙之处。那我们下期节目不见不散。